Hi all, welcome to STEM Genius Online Classroom. Pare aadagalum chodi karand. Engane yaane namudha chera shilengal. Pratyagi chhe chera dushilengal. Dushilengal ando parayumbo chera po time varda na avishmai spende yuna dariko. Mangane ka parado maatega ando chodi karand. Oru chera yer case study pare. Okay, case study na chale. Ida ana Google le larang kertun dallo. Google ne US le lor office ila. അവരുടെ ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാണ് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാണ് അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ കുറേ മിഠായി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരു ബോളിൽ കുറേ ജംസ് പോലത്തെ മാർബിൾസ് പോലത്തെ ഒക്കെ മിഠായി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പല കളറിലുള്ള മിഠായി പ്രത്യേകിച്ച് പൊതിഞ്ഞു വെക്കാത്ത മിഠായി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ റിസപ്ഷൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗസ്റ്റുകളായാലും ഒക്കെ ഇതിൽ കൈയിട്ട് മിഠായി വാരി മിഠായി എടുത്തിട്ടാണ് പോവുക സീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വലിയൊരു ഓഫീസ് ആയതുകൊണ്ട് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത്തരം സ്വീറ്റ്സ് ചിലവാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അത്രത്തോളം കോസ്റ്റും അതിന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ എന്താണുള്ളത് ഒരു ബോളുണ്ട് ആ ബോളിൽ കുറേ സ്വീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വീറ്റ്സ് നിന്ന് ആളുകൾ വാരിയെടുത്ത് പോകുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ ഓഫീസറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതേപോലെ സ്വീറ്റ്സ് വെക്കും പക്ഷേ ആ ബോളുണ്ടല്ല അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം ആ പാത്രത്തിന് ചെറിയൊരു മൂടി വെച്ചു ഒരു ചെറിയ മൂടി ഒരു ചെറിയൊരു മൂടി വെച്ചു അവരൊരു വളരെ അസ്റ്റോണിഷ് അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് അസ്റ്റോണിഷിംഗ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസംഷൻ ഒരു പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മുമ്പുള്ളത് പോലെ കൈയെടുത്ത് വാരി കയ്യിൽ വാരി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ആ മൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാം ആരും നിങ്ങളിത് എടുക്കരുതെന്നോ ഇത് കുറേ ചിലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബാരിയർ ചെറിയൊരു മൂടി അവിടെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് മടിയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആ മടിയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ഇതേ കാര്യം നമ്മുടെ ഏത് ഹാബിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ബാരിയർ അതിന് മുന്നിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി വിയുടെ അടുത്ത റൂമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തൊരു റൂമിലോട്ടൊന്ന് മാറിയിരുന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എണീറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു മടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അലാറം അടിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അലാറം നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അത് സ്നൂസിലിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അത് കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ എന്തായാലും എണീറ്റ് എന്ത് വേണം അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ചെറിയ ചെറിയ ബാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ചെറിയ ബാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൈൻ എന്താണ് കോസ് എന്താണ് ടാൻ എന്താണ് കൊസീക്ക് എന്താണ് സീക്ക് എന്താണ് കോട്ട് എന്താണ് ഇത് പഠിച്ചു ഇവയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്നുള്ളത് ആംഗിൾസും ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഏത് ആംഗിളിലും നമുക്ക് ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മോർ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെ
ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൽ സൈൻ എ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എ സി ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബിയും ബി സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ഈ ഒരു ടേം എ സി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ എ സി നമുക്ക് കാണണം എ സി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക എ സി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എ സി നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈതകോറസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കും അതായത് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ട്വൻ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണം ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് എ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തു എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ട്വൻ്റി ഫോർ സെവൻ ട്വൻ്റി ഫൈവ് അല്ലേ എ ബി സി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെവൻ ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോസ് എ ഈക്വൽ ടു എയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് അല്ലേ അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈൻ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നാണ് സൈൻ സിയും കോസ് സിയും സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ വരിക എ ബി വരും ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എന്ത് വരും എ സി വരും അല്ലേ എ ബി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോസ് സി ഈക്വൽ ടു കോസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഗിവൺ ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ സി തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്തോ ആണ് എ ബി സി ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീറ്റ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമാണ് തീറ്റ ഓക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സും വൈയും എയും ബിയും ഒക്കെ പോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് തീറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തിന്നാനുള്ള എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്താണ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ആൽഫബറ്റാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സീ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സീക് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇത് ശരിയല്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ സീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിബ്രോക്കലാണ് കോസ് തീറ്റ കാരണം എന്താണ് കാരണം സീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ അല്ലേ സീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരക്കാം ഓക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരക്കാം ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇത് എ ബി സി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു ആംഗിൾ എ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കെ ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ സി ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കാം എ ബി എ ഞാൻ ട്വൽവ് കെ എന്നും എ സി എ ഞാൻ തേർട്ടീൻ കെ എന്നും വിളിക്കാം വെർ കെ ഈസ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എ ബി 
സോറി ബി സി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോയും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത് ട്വൽവ് കെ ആണ് ഇത് തേർട്ടീൻ കെ ആണ് എ ബി സി തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടന്യൂസ് തിയറം എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് തേർട്ടീൻ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ട്വൽവ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സി എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ അല്ലേ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവും റൂട്ട് കെ സ്ക്വയർ കെ യു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്കിനി എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോയും കാണാം സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് കെ ബൈ തേർട്ടീൻ കെ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും സ്ക്വയർ എടുക്ക ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി തോന്നും എപ്പോഴും ട്രയാങ്കിൾസിൽ പൊതുവെ തരുന്ന ചില ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നു നോക്കും നേരത്തെ തന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ നേരത്തെ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോറും സെവനും തന്നു അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്തായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി അല്ലേ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതേപോലെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മറ്റൊരു സൈഡ് സെവനും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല എന്ന് അർത്ഥം അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ട്വൽവും ഫൈവും വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടൻ ന്യൂസ് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അതേപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൽ എപ്പോഴും ഇൻഡിജിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമൂട്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കി ഒരു രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് തന്നാൽ കോസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ത്രീയും ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ടാൻ തീറ്റ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രാക്ടീസിൽ എല്ലാം ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയായി നീയായിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് സ്പെൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഫോർ സെർട്ടൺ ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ്സ് ഒക്കെ തന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ചില ആംഗിൾസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ആംഗിൾസിൻ്റെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് ഒരു ചെറിയ ഹിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവി
ബി സി എത്രയായിരിക്കും എ ബി എ ആണെങ്കിൽ ബി സി എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ആങ്കിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിളിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളത് എ ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്നുള്ളതും എത്ര തന്നെയാണ് ബി സി എന്നുള്ളതും എ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി എന്താണ് എ സി എന്നുള്ളത് എന്താണ് എ സി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ആണ് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ശരിയാണല്ലോ ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എ റൂട്ട് ടു എ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് റൂട്ട് ടു എ ആണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സൈഡ് എയും മറ്റേ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇത് എ ആണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് റൂട്ട് ടു എ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ അഡ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിച്ച് ഈസ് റൂട്ട് ടു എ ഈക്വൽ ടു എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് എ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് റൂട്ട് ടു എ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റും എ ആണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് എ ബൈ റൂട്ട് ടു എ കോസ് ഫൈ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കിട്ടി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ സൈനും കോസും ഈക്വൽ ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊസീക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റെസിബ്രോക്കൽ റൂട്ട് ടു സീക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിബ്രോക്കൽ വീണ്ടും റൂട്ട് ടു കോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി വേണം കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം എന്നല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും അത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളും ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത റാങ്കിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കാണണം ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കാണണം ഇതിനപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമല്ലോ നേരത്തെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതേപോലെ ഞാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയാണ് സോറി ഇതാണല്ലോ കുറച്ച്
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ചിടത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കാൻ പോവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിള് സെയിം സിമിലർ ട്രയാങ്കിള് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് എത്ര ഇത് വീണ്ടും ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായി ഈ ആംഗിൾ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയല്ലോ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആവണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്തിപ്പെടാനുള്ളൊരു മാർഗം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിനൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് എത്ര ആയിരുന്നു ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇത് എത്രയാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ നേരത്തെ വരച്ചപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ കൂടി സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെ അതായത് എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയ എല്ലാ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയ ട്രയാങ്കിൾസിന് നമ്മൾ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാനിതിനെ എ ബി സി എന്ന് വിളിച്ചു ഈ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും എ സി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ സൈഡ്സും ഈക്വലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇതെല്ലാം എ ആണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ഞാനിവിടെ ഈ ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി എടുക്കാൻ പോകണേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിതാ ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ബിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചു ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സൈഡ് മൊത്തം എ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഏതാണ് എ ഡി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടായും മുറിച്ചു തേർട്ടിയും തേർട്ടിയും ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എ ഡി എന്നുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എ ബി എന്നുള്ളത് എ ആണെങ്കിൽ എ ഡി എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അത് എ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ എ ഡി എന്നുള്ളത് ഇത് മുഴുവനാണ് എ അല്ലേ അപ്പോൾ സി എന്നുള്ളൊരു പൈസെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വര വരയ്ക്ക് പെർപ്പനിക്കുലർ പൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ളത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളത് എ ആണെങ്കിൽ എ ഡി എന്നുള്ളത് എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സോറി സൈൻ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കോസ് എടുക്കാം ഓക്കെ കോസ് എ ഈക്വൽ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആംഗിൾ എ എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് എ ഈക്വൽ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാനതാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി ഇതിലാർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയിലുള്ള കോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇതല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വലിയ സൈഡ് ഇതല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ എ ഡി ബൈ എ സി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ കോസ് എ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കോസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ
ഹൈപ്പോട്ടൻ ന്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോറി ആ ലെങ്ത്ത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് എ ബി സി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഡി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ആണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ വേറെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് എ ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് എ ബൈ ടു ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ബൈ പൈതകോറസ് തീയറം എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചല്ലേ കുറേ ഇങ്ങനെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അരിത്തമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അത് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പകരം നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്ക് അത്രത്തോളം പരിചിതമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ സി ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഈ ഫോറിനെ ഫോറിന് നമ്മൾ മേലോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടൈംസ് എ അതാണ് സി ഡി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ആണ് മനസ്സിലായോ ചില ആളുകൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിതുവരെ കണ്ടു കഴിക്ക പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ എയും റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ടും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ മടുപ്പ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആ മടുപ്പ് വരുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിയോടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ അരിത്തമെറ്റിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു കുറേ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എ റൂട്ട് ബി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ തീർന്നു അതോടുകൂടി നമ്മൾ തീർന്നു നമ്മൾ ഇനി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയേ വേണ്ട നമുക്ക് വിഷയത്തോട് മടുപ്പാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പ്രശ്നം അരിത്തമെറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് അല്ലെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന അപ്പോൾ ഇത് പോയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇതിൽ അരിത്തമെറ്റിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ മറ്റൊരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൽ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കൈവിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ലെക്ചർ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണണം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ കാണുക ഇതിലുള്ള അരിത്തമെറ്റിക്സ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്നുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി എന്നുള്ളത് എ സ് എ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേലെ താഴെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഇനി സി ഡി സ്ക്വയറിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറിന് എപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോറിനെ എ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ
ഇത് എ ഇത് വീണ്ടും എ ബൈ ടു അല്ലേ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി കാണാം സൈൻ കോ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി അല്ലേ സയൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി ഡി ബൈ എ സി ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ കണ്ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഡി ബൈ എ സി അല്ലേ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ഡി ആണ് ബൈ എ സി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ബൈ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് സി ഡി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കോ സിക്സ്റ്റി കോസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കോസ് തേർട്ടിക്ക് കോ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് സൈൻ തേർട്ടിക്ക് അല്ലേ സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കോസ് തേർട്ടിക്ക് കോ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് സൈൻ തേർട്ടിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുവുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴോ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വലാണ് ഇതിനൊക്കെ കുറേ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തേർട്ടി പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം എന്തുണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡിഗ്രിയിലുള്ള സൈനും കോസും കൂടി നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ സൈൻ സീറോ എന്താണ് കോസ് സീറോ എന്താണ് സൈൻ നയൻറ്റി എന്താണ് കോസ് നയൻറ്റി എന്താണ് ഞാനൊരു ട്രാങ്കിൾ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോവാണ് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയോ ആണ് ഇത് എത്രയോ ആണ് ഞാനിതിൻ്റെ എന്താണ് ആംഗിൾ എ ബി സി അല്ലേ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണ് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാക്കി സി എ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് സി എന്നാക്കി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ കുറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ ആംഗിൾ എ കുറഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനങ്ങനെ കൊടുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിളാക്കി അല്ലേ അതായത് എ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് എനെ ഞാനിങ്ങനെ സീറോയിലോട്ട് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ സി ആണല്ലോ അല്ലേ ബി സി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ സി എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് അല്ലേ ഇനി എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ എ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ബി സി എന്തായി വരികയാണ് ബി സി ചെറുതായി ചെറുതായി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എ സീറോയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ബി സിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ആംഗിൾ എ സീറോയിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ബി സി എങ്ങോട്ടാണ് അടുക്കുന്നത് ബി സിയും സീറോയിലോട്ടാണ് അടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി ഇനി എ എന്നുള്ളതാണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ എ സി എന്നുള്ളത് എന്താവും സിയും ബിയും ഒരേ പോയിൻറ്റിലെത്തും അല്ലോണം ആലോചിക്കണേ എ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ബിയും ബി സിയും ഒരേ സോറി ബിയും സിയും ഒരേ പോയിൻറ്റിലെത്തും ബി സി ആക്ച്വലി എന്താവും സീറോ ആവും
cos 0 equal to adjacent AB by AC. Now, we will see this. Sorry. Okay. Cos 0 is AB by AC. This is 0 I. This is AC. This is AC. This is AB. is AB. This is AB. AB. This is 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 AB. This AB. This is AB. This is AB. This is AB. Okay, AB and AC are the line. So, AB by AC AB by AC equal to same. Okay. So, sin 0, 0 and cos 0, 1. So, tan 0 degree. Tan 0 equal to sin 0 by cos 0 equal to 0 by 1 equal to 0. Okay. Cosec 0 and then cosec 0 1 by sin 0, 1 by 0, not defined. Seek 0 and then 1 by cos 0, 1 by 1, etra 1 and then 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 1 Okay. इनि 90 degree आवगा एंदु वर्ण्याल एंदा इनि याने A एंदुल्ल angle बड़ A एंदुल्ल angle याने 90 degree आकाम पुवान इदु पो एंदो वर वैली उन्ट पो sin A equal to एंदा ने sin a equal to opposite side bc by ac I am going to shift a little bit here Now what is the angle? The angle is the angle I am going to shift a little bit here I am going to shift a little bit here Now this angle is going to shift a little bit here It is going to shift a little bit here I am going to shift a little bit here Angle and the angle is the same as the angle. 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 The angle is the angle. angle is the same as the angle. The angle Angle CAB equal to एत्रे आवनम? 90 degree आवनम. अथ एप्पड़ आवग? Angle CAB equal to 90 degree आवनम इंगिल. लेंगे Angle A equal to 90 degree आवनम इंगिल. A B इड़ तोट्ट अड़ुत्तनम. अले, अलेंगे A B इड़ अड़ुत्तनम. इंगने, कूडि कूडि 90 रोट इंगने अड़ुत्त अड़ुत्त इधर के नाट्टर तो वेरी बोल BC इंगने AC इड़े AC उम BC उम almost equal आई वेरी आन अल्ले इधर के नाट्टर तोटे वेरी बोल इधर ले AC इधर ले BC इधर के नाट्टर तोटे वेरी बोल A नल्ले ना इन्हीं लोटे वेरी बोल AC अन्नल्ले तो BC की equal आई वेरी आन है अधिक ना वो A line आई वन निकम बोल इंद संभवी कम sin 90 degree equal to BC by AC where BC equal to AC equal to one अल्ले अब cos 90 degree अंदर आने cos 90 degree एंद परहिंदुद adjacent by hypotenuse अले, cos 90 degree एंद परहिंदुद AB by AC अले, एंद संभोईक्क, इवड AB इंगने कोरण्यु कोरण्यु विर्याण अले, A ने यंगने इंगने नीकुंद ओरुम अयद एंगल A इंगने कूडि 90 लोट अड़िक्कुंद ओरुम AB Uh, 
കൊസീക്ക് നയൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ബൈ വൺ അല്ലെ വൺ വൺ ബൈ സീക്ക് നയൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ കോസ് നയൻറ്റി വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് കോട്ട് നയൻറ്റി എത്രയാണ് കോസ് നയൻറ്റി ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി സീറോ ബൈ വൺ സീറോ അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ആംഗിൾസും എഴുതാണ് സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇവിടെ സൈൻ കോസ് ടാൻ അല്ലേ സൈൻ സീറോ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് കോസ് സീറോ എന്നുള്ളത് വൺ ആണ് കോസ് തേർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ആണ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് ടാൻ സീറോ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ വൺ ബൈ ടു അല്ലെ സൈൻ ബൈ കോസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടാൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൊസീക്കും സീക്കും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക കൊസീക്ക് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ സൈൻ ആണ് സീക്ക് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ കോസ് ആണ് കോട്ട് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഒരുവിധം എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മേജർ ആംഗിൾസിൻ്റെ ആണ് ഞാനിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് കുറച്ച് റിഗർസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്നുകൂടി ഈ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലെക്ചർ കാണണം ഇതിലുള്ള മാത്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നമ്മൾ തല കൊടുത്തൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലേ നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറച്ച് ടഫാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പരമാവധി സിമ്പിൾസ് സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുക എനിക്കറിയാം കുറച്ച് റിഗ്രസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അരിത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പം അടുത്താൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ കയറിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കാരണം നമുക്കിത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ആവശ്യം വരും നമ്മൾ കാലിക്കുലസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്നുകൂടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എഗൈൻ താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ് താങ്ക് യു സി ഇൻ നെക്സ്റ്റ